первая попытка национального освободительного движения. Я вспоминаю, что Путин, как только пришел к власти, он еще даже не президент, он исполняющий обязанности. И уже в Госдуму был внесен вопрос о закон, по которому Центральный банк должен был прекратить работать в системе Дании Соединенных Штатов Америки, как следствие. То есть это было внесено в 1999 году, в декабре, а выборы только в 2000 были президента. Он только исполняет обязанности, он только, испол... он только еще председатель правительства или даже исполняющий обязанности. И он уже начал с этого, свои первые шаги. Как раз с того, о чем я говорил в начале. Да? То есть система выплаты дания через Центральный банк, она достаточно очевидна. И, кроме того, он тогда же начал разрушать олигархическую систему. Мы это говорим, первое восстание Путина уже... Серьезное восстание, где-то 2002-2003 годы, когда был уволен Касьянов, Волошин, <coughs> Геращенко, глава Центрального банка, когда Ходорковский попал под судебное преследование, когда уехали многие олигархи из семьи Банкирщины, там тот же Гусинский, например, за рубеж. То есть произошла настоящая чистка высших звена управления от американских агентов прямого управления, а самое главное от их системы управления. И Путину удалось разрушить олигархическую систему управления, созданную в 1996 году американцами. Ему не удалось э, отбить систему колониального управления, то есть через систему. Но олигархическую систему управления он, ему удалось разрушить. С Центральным банком тогда не получилось. Была битва трехлетняя. Э, была просто феерическая битва. Было, ве, было э, решение вето Совета Федерации, какие-то внутренние борьба. Но Центральный банк, американцы вцепились, не, не, не позволили. Но было отменено соглашение о разделе продукции. Та же Олбрет, напоминаю, она среди других официальных идей, их можно найти, говорила о том, что российские природные ресурсы не должны России принадлежать. И, естественно, указание, а указание госсекретаря для России, поскольку госсекретарь Соединенных Штатов отвечает за управление оккупированными территориями по всему миру, являются для России обязательными. Для, в том числе для российских властей, как системы. И в соответствии с ее указаниями, тут же была, по-моему, партия Яблоко внесла закон, по которому российские недра были из российской юрисдикции выведены и напрямую подчинялись иностранным э, государствам. То есть вот то знаменитое богатство России, нефть, газ, э, металлы, они по закону официально не являлись российскими. Вот такое российское э, Госдума. Э, и Ельцин приняли такой закон. Назывался закон соглашения о разделе продукции. Конкретно лучшие объекты, 264 объекта, были, не принадлежали по этому закону России, а напрямую управлялись английскими компаниями, американскими, французскими и так далее. Вот Путину удалось отменить это решение, что резко изменило параметры российского бюджета и более-менее решило проблему социального жизни людей, потому что в 90-е годы, напоминаю, это как бы люди некоторые вообще зарплату не получали годами в, в, на, на многих предприятиях. Как жили, вообще не понимаю. А, и это удалось решить, и более-менее уровень жизни подтянулся до такого, который позволяет людям как-то жить, существовать, воспитывать детей, хотя не, не богато, естественно, но более-менее. Эта проблема была тоже Путин, реш, Путиным решена за счет сокращения выплаты дания, и изъятие наиболее одиозных колониальных решений, вот типа э, запрет на наличие на, национальных природных ресурсов. Э, вот э, это первое восстание. Тогда же э, было отменены Хасавюрские соглашения, напоминаю, к сожалению, в результате военных действий, но борьба за суверенитет это в какой-то мере всегда война, потому что э, оккупант, потому что э, метрополия никогда не, не разрешает колонии высвободиться, освободиться. Ну, пример, там, та, та же Индия и сипайские восстания, которые были подавлены англичанами. И, и всегда в колониях идут восстания, их подавляют. Поэтому <coughs> Путину удалось <coughs> сохранить территориальную целостность России, отменить Кавтовирусские соглашения и тем самым просто остановить ликвидацию Российской Федерации, частично восстановив суверенитет в некоторых отраслях. Но э, на сегодняшний день это позволяет России быть хоть страной несуверенной, но э, имеющей возможности восстановить свою свободу. И дальше то, что называется, как всегда, вопрос только, только за народом. Но для того, чтобы народ э, сумел поддержать лидера, сумел вырваться из системы внешнего управления, там надо сказать дальше 
Американцы взяли реванш в 2007-2008 годах, когда они выбили Путина из президентов Российской Федерации. То есть это борьба, которая идет постоянно. И как в любой борьбе, в ней баланс и победа определяются расстановкой сил. Потому что на стороне американцев работают все российские элиты. На стороне, они их так создали, потому что это не российские элиты, это американская ориентированные элиты их на их союзников. На стороне американцев работают э, механизмы внутреннего разрушения, например, коррупция. Но вот только в Лондоне у нас э, коррупционеров живет больше 100 тысяч человек. И ясно, что они... Вот только что э, получил э, политическое убежище Бородин. Ясно же, что он организатор гигантской коррупции в Москве. Пожалуйста, он автоматически получает политическое убежище в Лондоне, потому что он разрушитель российского государства, как коррупционер, а значит он автоматически поддерживается системой колониального внешнего управления. И э, так Россия устроена, что если любой чиновник является крупным коррупционером, то все, что ему надо, если на него начинают правоохранительные органы выходить, это вовремя сбежать в Англию или в, в Америку, и он там получает убежище и может свои миллиарды спокойно тратить. Правда, только он, его уже дети не имеют права. 